kita itu cuma bisa di depan layar kaca terus kemudian lah oh, ambil minum sewantai gitu. yuk ditendang bareng biar golnya nanti tercatat golnya kita bersama penting banget loh ini terus kemudian banyak menggunakan perspektif kita sendiri meskipun kita sebenarnya tidak tahu kondisi di lapangan <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Dan jumpa lagi tentu saja dengan saya Rudi Cahyo Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo Edisi spesial membahas tentang sepak bola Tentang timnas kita Terutama yang kemarin Sudah usai berjuang di EFC Cup U23 2024 di Qatar Dan habis ini Akan melakukan babak playoff untuk bertanding dengan gini wakil dari Afrika. Nah, pasca pertandingan melawan Irak untuk yang terakhir kali perebutan di juara ketiga kemarin kita eh, gagal de- dengan skor 2-1 dan sebuah skor yang bagus dengan pertandingan yang juga bagus tetapi masih tetap selalu ada ya menyisakan ketidakpuasan itu wajar saya sendiri juga mengamatinya juga begitu tidak keseluruhan dari pertandingan maksudnya setiap setiap detail dari pertandingan itu semuanya memuaskan tapi overall bagus e, bermain kita e, pertama kita mengapresiasinya bahwa kita kemarin juga bermain bagus tidak kalah dengan permainan Irak dan dua kita sudah melangkah sejauh ini kita sebagai tim debutan sudah berhasil sampai pada seperempat final menjadi empat terbaik. Namun ya seperti yang saya bilang tadi tidak semua orang bisa terpuaskan di setiap detik, setiap lini, setiap bagian dari permainan. Selalu ada bagian-bagian yang menjadi kritikan. Kalaupun dikritik ya berarti butuh keterbukaan untuk perbaikan. Tetapi mungkin ada sebagian juga yang dalam bentuk nyinyiran dan seterusnya tapi itu wujud ketidakpuasan terhadap keseluruhan dari 100 menit lebih itu tadi ya pertandingan Indonesia melawan Irak beberapa catatan dari komentar-komentar yang saya baca ketidakpuasannya menyoroti pemain kita terutama pemain-pemain yang non diaspora ya Uh, mereka bermainnya uh, ada yang bilang uh, kurang effort, kurang daya juangnya kurang misalnya. Ada yang dibilang egois, tidak mengoper ke temannya padahal ada kemungkinan gol itu bisa terjadi ketika itu dioper. Tapi lebih mengejar untuk melakukan tendangan sendiri untuk bisa ngebolkan. Bahkan ada yang berasumsi itu untuk menambah poin atau skor sehingga nanti masuk di jajaran top score. Nah, ada yang bilang timnas kembali ke setelan pabrik. Nah, ini sebenarnya saya tahu ini ditujukan kepada eh, pemain-pemain lamanya yang non diaspora ya. Nah, terus kemudian ada juga yang spesifik nyorotin beberapa pemain tertentu dan kemudian mengunggulkan pemain yang lain, misalnya pemain-pemain diaspora yang memang Uh, ya secara objektif saya juga mengakui mereka bekerja sangat keras Tidak hanya di atas lapangan Tapi sejak mulai dari mereka berangkat dari tempat masing-masing Dan Natanjo dari uh, Belanda uh, Ivar, uh, Rafael Strike, uh, Hapner dari Jepang kayak gitu ya. Mereka berangkat dari tempat masing-masing, terutama untuk Nathan Cho yang sampai sempat kembali lagi ke sana, terus kemudian e, demi untuk apa ke babak berikutnya setelah lolos dari babak penyisian grup, dia kembali lagi. Padahal sebenarnya dari klubnya cuma diizinkan seminggu, tapi akhirnya Nathan Cho diizinkan untuk sampai total selesai di e, EFC Cup U23, tapi ini nanti kita kan harus melawan gini ya, e, saya masih berharap ini klub ini masih mengizinkan pemainnya ini untuk membela timnas, karena apa pertandingannya masih tanggal 9 Mei, masih seminggu lagi, semoga 
uh, mereka masih diizinkan karena ya mengingat U23 uh, Olimpiade ini bukan agenda FIFA. Ya. Nah untuk itu ya kita berikan doa yang terbaik. Tapi yang mau saya sorot adalah kembali lagi kepada tadi ada pemain-pemain yang diunggulkan, ada pemain-pemain yang banyak dikritik, dicela gitu ya dalam permainan kemarin melawan Irak. Dan kemudian ter apa ya terseparasi, terseparasi menjadi pemain uh, lokal kita dan pemain diaspora. Ini tidak terkecuali pemain lokal itu yang juga bermain di luar ya seperti Marcelino itu ya yang juga menuai banyak sorotan kemarin dari permainannya. Tapi kalau kita mau objektif, kita lihat detail per detailnya, ya mungkin ada eh, sekian persen ya, mungkin bisa lu lima persen, sepuluh persen, lima belas persen, dua puluh persen dari apa yang mereka lakukan, baik itu dilakukan oleh Marcelino, Witan, Arhan, itu ada saja mungkin eh, apa? missing-missing gitu ya ada fold dan seterusnya tapi uh, saya masih percaya mereka ini berjuang sebagai tim saya secara pribadi loh ya ini opini opini saya mungkin saya kurang tajam dalam bagaimana saya mengamati pertandingan kemarin ya ya saya mohon maaf tapi ini opini pribadi saya kenapa kok saya mengatakan seperti itu karena kalau mau objektif kita hitung aja itu uh, berapa tindakan kesalahannya itu kita akan bisa menemukan angkanya kok meskipun angka itu cuma perkiraan paling tidak menunjukkan porsi taruhlah kita e, buat dalam bentuk prosentase apakah kesalahannya dilakukan mungkin bisa jadi Marcelino Arahan mungkin Komang e, Witan mungkin mereka melakukan kesalahan 100% 90% enggak kan sebenarnya paling ya dalam prosentase yang kecil itu tapi kan secara alamiahnya memang ya sudah menjadi kebiasaan gitu loh kalau uh, sesuatu yang buruk celah noda itu gampang bikin orang resah dan kemudian jadi disorot kemudian da, misalnya tentang kita pakai baju baju sudah cantik terus ada noda sedikit aja udah kepikiran kan yang dipikirin noda itu padahal orang lain belum tentu juga me- memfokuskan pada noda itu sehingga bagian-bagian lain dari pakaian itu yang masih cantik itu jadi terabaikan fokusnya ke noda akhirnya yang lain tidak diapresiasi gitu loh dan itu sudah jadi kebiasaan jadi ini perlu kita koreksi masalah masalah perspektif aja masalah mindset ya, tadi balik lagi ngomong tentang se- secara kebiasaan tadi bahwa misalnya saja kita sehari-hari sebenarnya kita dapat sekal- banyak sekali kenikmatan ya bisa bisa melihat lah bisa makan bisa bernafas bisa melangkah berjalan berlari kita dapat sekali banyak kenikmatan tapi begitu kaki kita kesandung sekali kita langsung maki-maki seolah hidup ini udah kiamat gitu dan itu udah jadi kebiasaan kalau ya mungkin tidak 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 se ekstrim kiamat tapi sudah mengeluh seolah-olah eh, apa yang sudah kita miliki seperti bisa melihat bisa makan bisa bernafas itu seolah-olah tidak ada hanya karena ditelan oleh satu peristiwa atau satu noda saja misalnya tadi kesandung atau noda baju tadi Nah, jangan dibiasakan cara berpikir seperti ini Saya lebih tegas kalau ngomong Jangan itu berarti ya jangan dibiasakan Jangan diteruskan Jadi Kita tidak bisa apa, uh, Tim ini kita belah kemudian Artinya gini, mungkin kalau bilang Kita menganalisis, kita memecah Kemudian sampai ada Pemecahan di, apa, uh, Separasi antara uh, Pemain lokal dan diaspora Dan diaspora ini lagi lagi di banyak dipuji juga eh, tentang pengorbanan mereka. Kalau saya secara objektif sangat menghargai juga pengorbanan mereka luar biasa pengorbanan teman-teman diaspora ini ya eh, pengorbanan waktu, tenaga, meninggalkan klub bahkan rela mereka untuk pindah ke warga negaraan aja itu sudah sebuah bentuk pengorbanan. Nah kemudian tapi tidak harus ini dilanjutkan jadi separasi jadi membedakan. Kalau misalnya kita kita taruhlah permainan pemain lokal kita atau uh, misalnya Marcelino Lawitan lah misalnya terjadi kesalahan misalnya Marcelino tidak tidak mengoper kemudian bola itu tidak gol 
terus kemudian kita langsung lah beli dia individualis lah terus operan-operan dia yang ke Nathan ke Witan beberapa kali juga ke Arhan itu nggak dihitung bahwa dia juga melakukan operan meskipun itu memang tidak di, tidak pas di depan gawang karena memang kalau kalau masalah apakah menembak atau tidak di depan gawang penonton di depan layar kaca di depan TV bahkan pun kalaupun itu nonton di stadion sudut pandangnya dengan pemain itu sudah berbeda jadi point of viewnya pemain pada saat pertandingan itu dilakukan itu bisa sangat dipengaruhi oleh banyak hal termasuk sud apa eh, sapuan mata itu apakah bisa menjangkau pada saat itu misalnya ada komang atau ada siapa itu apakah itu terdeteksi ya kalau ada arahan apakah arahan terdeteksi, terdeteksi saat itu begitu juga apa e, ketakutan untuk kehilangan momen kehilangan kesempatan karena mungkin barangkali saja rongrongan beberapa pemain datang pemain lawan datang bertubi-tubi ini kalau tidak diten- segera ditendang nah itu pemikiran-pemikiran yang ses- sekilas pada saat itu itu sudut pandang atau perspektif yang terjadi pada pemain saat itu tidak bisa kita samakan dengan kita yang nongkrong sambil ngopi enak-enakan minum teh sambil makan gorengan di depan layar televisi nggak seenaknya aja kita bisa posisi kita yang sangat rileks dan nyaman di depan di depan TV di depan layar kaca itu kemudian kita, sambil kita memaki-maki mereka yang bekerja keras di lapangan mereka bisa saja kesulitan soal space kesulitan mendeteksi temannya atau jaraknya di antara antara kalau kita bandingkan antara persepsi kita sebagai penonton dengan yang mereka rasakan sendiri secara intuisi jadi tidak hanya soal jarak berapa meternya dengan teman dan dengan gawang antara dengan teman dengan gawang posisi dia dengan gawang posisi dia dengan teman belum lagi ada jajaran pemain lawan intuisinya mereka saat itu kita tidak bisa merasakan gitu loh jadi kita itu cuma bisa di depan layar kaca terus kemudian lang- oh, ambil minum sewantai gitu terus kita mencela cobalah cara-cara berpikir seperti itu ini ya artinya kita pun toh juga bukan komentator yang handal jangan kan kalau kita ngomong kita pemain bola yang handal jauh banget apalagi komentator yang handal aja kita bukan Gak mendasarkan sebuah analisa dari apa wilayah-wilayah point of view itu, wilayah-wilayah perspektif itu kan kita tidak pakai. Kita hanya pakai kepala kita, pakai mata kita sambil itu tadi di de- hanya di depan TV kemudian sambil ngopi, nggak bisa juga kayak begitu. Terus kemudian langsung menghanguskan segala apa yang apa kerja tim yang sudah dilakukan ngoper sana ngoper sini hanya saja karena gagal di depan gawang. maka seluruh build up ini dianggap hangus, dianggap sudah tidak ada apresiasi sudah nol itu cara pandang yang picik banget gitu terus apalagi seperti yang pernah dikatakan Coach Justin kalau eh, kita nanyain mana pemain yang paling berperan mana pemain, enggak itu lebih apa eh, oke okay lah ada pemain hebat, ada yang punya peluang ada yang bikin gol tapi gol itu, peluang itu asis itu ndak akan terjadi kalau ndak build up mulai dari belakang juga ndak akan terjadi kalau ndak ada kerja tim antara satu sisi dengan sisi yang lain kanan sama kiri ya semuanya kerja tim kalaupun toh ada yang mengegulkan gol itu sebenarnya golnya tim meskipun lewat kaki salah seorang pemain Ya memang tidak akan ada semua pemain kemudian tendangnya bareng-bareng. Yuk ditendang bareng biar golnya nanti tercatat golnya kita bersama. Ya tidak begitu. Tapi bagaimana proses gol itu sampai terbentuk itu kerja tim. Nah ini loh kadang-kadang yang yang sangat bahaya kemudian separasi itu sudah mulai terjadi kalau di komentar-komentar apresiasi banyak diberikan kepada teman-teman diaspora kita sementara ini. dibilang bahwa yang pemain lokal kembali ke setelan pabrik kita tidak tahu perspektif sesaat pada waktu mereka membawa bola itu ya, lagi-lagi ini tolong dihindari yang seperti ini nanti bikin dikotomi bikin separasi bikin aman apalagi ditambah lagi ada mendiskreditkan salah satu atau beberapa pemain tertentu 
itu kan juga tidak sehat untuk perkembangan tim kita. Jadilah supporter yang smart. Nah, nah itu yang yang penting banget loh ini. Penting banget. Menurut saya penting banget. Karena kalah atau menang, mental pemain timnas kita itu juga disupport atau dibangun oleh pendukungnya, oleh fans. Jadi kalau kita ngembosi terus kayak begini, atau mendiskreditkan satu dua pemain, membedakan satu pemain dengan pemain yang lain tanpa melihat mereka sebagai tim. Terus kemudian banyak menggunakan perspektif kita sendiri meskipun kita sebenarnya tidak tahu kondisi di lapangan hanya hanya tahu di depan layar kaca, layar televisi. Ini coba lihat di, di video saya yang kemarin tentang ada perbedaan tentang helikopter view bahwa kalau saya misalnya ada sebuah kesalahan operan gitu ya ternyata itu bukan kesalahan operan kalau dilihat arah bola dan kecepatannya sebenarnya itu udah bener hanya saja ternyata ada di flag atau apa yang kita tidak bisa melihat secara detail kayak gitu ya ada pantulan dan seterusnya begitu juga ketika kontrol kontrolnya nggak nggak apa ya nggak akurat nggak bisa gitu ya ikan tapi lebih terpental bolanya eh ternyata pada waktu itu dia mendapatkan tempelan dari belakang kita hanya melihat kakinya yang menendang tapi kita tidak tahu gitu, kondisi lingkungan di sekitarnya pada waktu itu seperti apa kalau kita lihat atau kita putar angle-nya ternyata berbeda kita hanya melihat di depan layar kaca kok gitu ya. nah itu yang perlu berhati-hati kekuatan timnas ini masih masih ter masih apa ya proses untuk membangunnya dan masih panjang perjalanannya jangan sekali-kali kita jadi fans jadi pendukung itu yang cepat cepat ngembosi cepat kecewa gitu yang sama dengan yang kemarin di video yang saya buat saya bikin itu saya bilang sesekali kalaupun kalah jatuhnya itu ndak jatuh ke bawah sampai sampai dasar jurang tapi ya jatuh kalah kayak kemarin 21 kan jatuh ke bawah nah, kita masih ngegulin kok tapi kalau ditarik garis antara jatuh bangkit jatuh bangkit jatuh bangkit jatuh bangkit jatuh bangkit ditarik garis dari bawah sampai ke atas trennya tetap naik gitu nah trennya ini tidak diapresiasi tapi sekali jatuh di satu titik tertentu itu yang jadi perhatian akhirnya seluruh tren kemajuan perkembangan itu tidak diperhatikan itu efeknya secara psikologis bisa fatal buat pengembangan atau penguatan mental tim itu yang perlu saya wanti-wanti ke kita semuanya sebagai fans atau supporter timnas terima kasih sudah menonton beri dukungan buat Rudi Jayo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh